মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বইটির সত্য আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত আজ শুনছেন সত্যজিৎ রায় লেখা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার বাক্স রহস্য ফেলুদার মক্কেল দীননাথ লাহিড়ির বাক্স বদল হয়ে গেছে কালকা মেলে তিনি চান বাক্সটা তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে ফেলুদা খোঁজ খবর করে মিস্টার লাহিড়ির এক সহযাত্রী মিস্টার নরেশচন্দ্র পাকরাশির বাড়ি গিয়ে হাজির হয় মিস্টার পাকরাশি অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের মানুষ অল্প কিছু তথ্য সংগ্রহ করার পর ফেলু ও তপসে বেরিয়ে আসে তার বাড়ি থেকে তারপর আমরা ল্যান্সডাউন রোডে বেরিয়ে এসে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর দিকে কেন চলেছি আর পাশ দিয়ে দুটো খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ফেলুদা যে কেন সেগুলো ডাকলো না তা আমি জানি আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল সেটা ফেলুদাকে না বলে পারলাম না আচ্ছা ফেলুদা দীননাথবাবু যে বলেছিলেন পাকরাশির বয়ের ষাটের ওপর অথচ পাকরাশি নিজে বললেন তিপ্পান্ন আর আর ভদ্রলোককে দেখেও পঞ্চাশের খুব বেশি বলে তো মনে হলো না এটা কিরকম হলো তাতে শুধু এইটাই প্রমাণ হয় যে দীননাথ বাবুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ নয় আরও মিনিট দুয়ে খাঁটতেই আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডে পড়লাম ফেলুদা বাঁদিকে খুলল আমি বললাম সেই ডাকাতির ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছ বুঝি তিন দিন আগেই খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে লোয়ার সার্কুলার রোডে হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের কাছেই একটা গয়নার দোকানে তিনজন মুখোশ পরা রিভলভারধারী লোক ঢুকে বেশ কিছু দামি পাথর টাথর নিয়ে বেয়াড়াভাবে দুম দাম রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার করে পালিয়েছে ফেলুদা খবরটা পড়ে বলেছিল এই ধরনের একটা বেপরোয়া ক্রাইমের তদন্ত করতে পারলে মন্দ হতো না রে দোষে কিন্তু দুঃখের বিষয়ে কেসটা ফেলুদার কাছে আসেনি তাই আমি ভাবলাম ও হয়তো নিজেই একটু খোঁজ খবর করতে যাচ্ছে কিন্তু ফেলুদা আমার প্রশ্নটায় কানই দিল না ওর ভাব দেখে মনে হলো ও যেন ওয়াকিং এক্সারসাইজ করতে বেরিয়েছে তাই হাঁটা ছাড়া কোনো দিকে মন নেই কিন্তু মিনিট খানে খাটার পরে ও হঠাৎ রাস্তা থেকে বাঁয়ে ঘুরে সোজা গিয়ে ঢুকল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের গেটের ভেতর আর আমিও ঢুকলাম তার পেছন পেছন শটান রিসেপশনের কাউন্টারে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল আপনার এখানে ছয় মার্চ সকালে সিমলা থেকে কোনো গেস্ট এসেছিলেন কি যার নামের প্রথম অক্ষর জি প্রশ্নটা শুনে আমার এই প্রথম খেয়াল হল যে ব্রিজমোহন বা নরেশ পাকরাশি কারুর নামের প্রথম অক্ষরই জি নয় কাজেই এখন বাকি রয়েছেন শুধু আপেলওয়ালা রিসেপশনের লোক খাতা দেখে বলল দুজনের নাম পাচ্ছি জি দিয়ে জেরাল প্রাইটলি আর জি আর হোমস কেম ফ্রম ব্রড থ্যাংক ইউ বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নেওয়া হলো পাক হোটেল চলিয়ে বলে ড্রাইভারকে একটা হুকুম দিয়ে ফেলুদা একটা চার মিনার ধরিয়ে বলল ম্যাপের উপর লাল দাগগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতিস যে সেগুলো সব এক একটা হোটেলের জায়গায় দেওয়া হয়েছে সুতরাং কলকাতায় এসে ভদ্রলোকের হোটেলে ওঠাই স্বাভাবিক ভালো হোটেল বলতে এখন গ্র্যান্ড হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল পাক ছিখে নামের প্রথম অক্ষর জি দিয়ে কেউ আসেনি কিন্তু গ্র্যান্ডে গিয়ে ভালো খবর পাওয়া গেল একজন বাঙালি রিসেপশনিস্টের সঙ্গে দেখলাম ফেলুদার চেনাও রয়েছে এই ভদ্রলোক নাম দাশগুপ্ত খাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন যে ছয় মার্চ সকালে পাঁচজন এই হোটেলে এসে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে একজনই ভারতীয় আর তিনি শিমলা থেকে এসেছিলেন তার নাম জি সি ধামিজা এখনো আছেন কি ভদ্রলোক নো স্যার গতকাল সকালে তিনি চেক আউট করে গেছেন আমার মনে একটা আশার আলো জ্বলেছিল সেটা আবার দপ করে নিভে গেল 
হেলুদার ভুরু কুচকে গেছে কিন্তু সে তবু প্রশ্ন করতে ছাড়ল না কত নম্বর ঘরে ছিলেন দুশো ষোলো সে ঘর কি এখন খালি আগে হ্যাঁ আজ সন্ধ্যায় একজন গেস্ট আসছেন তবে এখন খালি সেই ঘরের বেয়ারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি সার্টেনলি আমি সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি ওই আপনাকে রুম বয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে লিফট দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে তারপর দুশো ষোলো নম্বর ঘর রুম বয়ের দেখা পেয়ে ফেলুদা তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তারপর এদিক ওদিক দু একবার পায়েচারি করে প্রশ্ন করল গতকাল সকালে যে ভদ্রলোক চলে গেছেন তাকে মনে পড়ছে হ্যাঁ সাব ভালো করে মনে করে দেখা তো তার সঙ্গে জিনিসপত্র কি কি ছিল একটা বড় সুটকেস ছিল কালো আর একটা ছোট ব্যাগ নীল রঙের ব্যাগ কি হ্যাঁ সাহেব হাম জব ফ্লাক্স মে পানি লেকর কমরে মে আয়া তব সাহেব কো দেখা ও ছোটা ব্যাগ খোল কর সব চিজ নিকাল কর বিস্তার পর রাখে মনে হলো সাহেব কিছু খুঁজছেন ভেরি গুড বাবুর সঙ্গে আপেল ছিল কি না মনে আছে হ্যাঁ বাবু তিনটে আপেল ছিল বাহার নিকাল কে প্লেট মে রাখা এরপরে বাবুর চেহারা কীরকম ছিল জিজ্ঞেস করাতে বয়ে যা বলল সেরকম চেহারার লোক কলকাতায় অন্তত লাক্ষানিক আছে যাই হোক গ্র্যান্ড হোটেলে এসে একটা মস্ত কাজ হয়েছে দীননাথ বাবুর বাক্স যার সঙ্গে বদল হয়েছে তার নাম ঠিকানা দুটোই পাওয়া গেছে ঠিকানাটা মিস্টার দাশগুপ্ত একটা কাগজে লিখে রেখেছিলেন যাবার সময় সেটা ফেলুদার হাতে দিয়ে দিলেন ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে দেখলাম যে তাতে লেখা রয়েছে জি সি ধামিজা দ্য নুক ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল শিমলা কাকা একটু বেরিয়েছেন সাতটা নাগাদ ফিরবেন ইনি তাহলে দীননাথবাবুর ভাইপো আচ্ছা গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে নিউ এম্পায়ারের সামনের দোকান থেকে মিঠে পান কিনে আমরা সোজা চলে এসেছি রডন স্ট্রিটে দীননাথবাবুর বাড়িতে কারণটা হলো আজকের ঘটনার রিপোর্ট দেওয়া বাড়ির গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে পরপর চারটে গ্যারেজ তার তিনটে খালি আর একটাতে রয়েছে আর একটা অদ্ভুত ধরনের পুরনো গাড়ি ফেলুদা বলল ওটা নাকি ইটালিয়ান গাড়ি নাম লগন্ডা দারোয়ানের হাতে কার্ড দেবার এক মিনিটের মধ্যেই এই ইয়াং ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন বয়স মনে হয় তিরিশের নিচে মাঝারি হাইট দীননাথবাবুর মতোই ফর্সা রং উস্কো খুস্কো চুলের পেছন দিকটা বেশ লম্বা আর কানের দুপাশে লম্বা ঝুলপি এরকম ঝুলপি আজকাল অনেকেই রাখছে ভদ্রলোক এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন ফেলুদা বলল আমরা একটু বসতে পারি কি একটু দরকার ছিল ওর সঙ্গে আসুন ভদ্রলোক আমাদের ভেতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন দেওয়ালে আর মেঝেতে বাঘ ভাল্লুকের ছালে ছড়াছড়ি সামনে দরজার ওপরে একটা প্রকাণ্ড বাইসানের মাথা দীননাথবাবুর জ্যাঠামশাইও কি তাহলে শিকারি ছিলেন হয়তো শিকারের সূত্রেই শম্ভুচরণের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব কাকা বিকেলে একটু বেড়াতে বেরোন এইবার আসবেন ভদ্রলোকের গলার স্বর একটু বেশি রকম পাতলা একেই কি দীননাথবাবু ধামিজার বাক্সটা দিয়েছিলেন আপনি কি ফেলুমিত্তির যিনি সোনার কেল্লার রহস্য সলভ করেছিলেন ফেলুদা হ্যাঁ বলে বেশ মেজাজের সঙ্গে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটু পেছন দিকে হেলে আরাম করে বসল আমার কেন জানি ভদ্রলোকের মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছিল যদিও কারণটা বুঝতে পারছিলাম না শেষটায় ভাবলাম একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষতি কি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি কোনো ফিল্মে অ্যাক্টিং করেছেন ভদ্রলোক একটা গলা খাঁকরানি দিয়ে বললেন হ্যাঁ অশরীরি থ্রিলার ভিলেনের পার্ট করেছি তবে সেই ছবিটা এখনও রিলিজ হয়নি ও কি নাম বলুন তো আপনার আসল নাম প্রবীর লাহিরি ফিল্মের নাম অমর কুমার হ্যাঁ 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 অমর কুমার অমর কুমার মনে পড়েছে কোনো একটা ফিল্মের পত্রিকায় ভদ্রলোকের ছবি দেখেছি এত পাতলা গলার স্বরে কীরকম ভিলেন হবে কে জানি অ্যাক্টিং কি আপনার পেশা এবার প্রশ্নটা ফেলুদার ভদ্রলোক চেয়ারে না বসে কেন যে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা জানি না কাকার প্লাস্টিকের কারখানায় বসতে হয় কিন্তু আমার আসল ঝোঁক অ্যাক্টিংয়ের দিকে কাকা কি বলেন কাকার কাকার উৎসাহ নেই কেন কাকা ওই রকমই অমর কুমারের মুখ গোমড়া বুঝলাম কাকার সঙ্গে ফিল্মের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয়েছে একটা কথা আমার একটু জিজ্ঞেস করার আছে 
লোকটার মধ্যে একটা রাগি রাগি ভাব আছে বলেই বোধ হয় ফেলুদা এত নরম করে কথা বলছে অমর কুমার বললেন আপনার কথার জবাব দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু কাকার ওই কনস্ট্যান্ট খোঁচানোটা আপনার কাকা আপনাকে একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ দিয়েছিলেন কি হ্যাঁ কিন্তু সেটা দেখছি কে যেন ঝেড়ে দিয়েছে আমাদের একটা নতুন চাকর ফেলুদা হাত তুলে প্রবীর বাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল না না কোনো নতুন চাকর আপনার ব্যাগ ঝেড়ে দেয়নি ওটা রয়েছে আমার কাছে আপনার কাছে হ্যাঁ আপনার কাকাই হঠাৎ ডিসাইড করেন ওটা যার ব্যাগ তাকে ফেরত দেওয়া উচিত সে কাজের ভারটা আমাকে দিয়েছেন এখন কথা হচ্ছে ওর ভেতর থেকে আপনি কোনো জিনিস বার করে নিয়েছেন কি ন্যাচারালি এই তো এই যে প্রবীর বাবু পকেট থেকে একটা ডট পেন বার করে দেখালেন তারপর বললেন ব্লেড আর শেভিং ক্রিমটাও ইউজ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে তো সুযোগই হলো না কিন্তু বুঝতেই পারছেন প্রবীর বাবু বাক্সটা ফেরত দিতে হলে সব জিনিসপত্র সমেত ফেরত দিতে হবে তো একেবারে ইন্ট্যাক্ট ন্যাচারালি প্রবীর বাবু ডট পেনটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন ফেলুদার ধন্যবাদ দিয়ে সেটা পকেটে পুরে নিল কিন্তু কাকার ওপরে প্রবীর বাবুর রাগটা এখনো পড়েনি বললেন জিনিসটা যখন দিয়েই দিয়েছিলেন তখন সেটা নেবার সময় একবার অন্তত প্রবীর বাবুর কথা শেষ হলো না দীননাথের গাড়ির গম্ভীর হর্নের আওয়াজ পাওয়া মাত্র ফিল্মের ভিলেন অমর কুমার সুরসুর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আপনারা এসে বসে আছেন দীননাথ বাবু ঘরে ঢুকে অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন আরে বসুন বসুন প্লিজ বসুন আপনাদের অসময় চা খেতে আপত্তি নেই নিশ্চয় ওরে ওরে কে আছিস দু কাপ চা দিয়ে যা বলুন মিস্টার মিত্তির কি খবর আপনার ব্যাগ বদল হয়েছে আপেলওয়ালার সঙ্গে নাম জি সি দামিজা আপনি এর মধ্যে একদিনই নামটা বের করে ফেললেন এ কি ম্যাজিক নাকি বসাই ফেলুদা তার ছোট্ট এক পেশে হাসিটা হেসে তার রিপোর্ট দিয়ে চলল ভদ্রলোক থাকেন সিমলায় ঠিকানাও জোগাড় হয়েছে গ্র্যান্ড হোটেলে এসেছিলেন তিন দিন থাকার কথা ছিল দুদিন থেকে চলে গেছেন চলে গেছেন আগে হ্যাঁ হোটেল থেকে চলে গেছেন তবে সিমলা গেছেন কি না বলতে পারি না সেটা অবশ্যই ওর সিমলার ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করলেই জানতে পারবেন কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থাকলেন দীননাথ বাবু তারপর বললেন আপনি এক কাজ করুন মিস্টার মিত্তির টেলিগ্রাম আমি অবশ্যই আজই করছি কিন্তু ধরুন জানতে পারলাম তিনি সিমলা ফিরেছেন এবং তার কাছে আমার বাক্সটা রয়েছে তাহলে তার কাজটা ফুরিয়ে যাচ্ছে না তার ব্যাগটা তো তাকে ফেরত দিতে হবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই তাছাড়া ওই ভ্রমণ কাহিনীটা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল রয়েছে কাজেই আপনার বাক্সটাও ফেরত আনতে হবে ভেরি গুড আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমি আপনাকে সমস্ত খরচ দিচ্ছি আপনি চট করে সিমলাটা ঘুরে আসুন আমি বলি কি আপনার এই ভাইটিকেও সাথে নিয়ে যান সিমলা এ সময় বড় জানেন তো হাতের কাছে বড় দেখেছো কখনো খোকা অন্য সময় হলে খোকা বলাতে আমার রাগই হতো কিন্তু সিমলায় যাওয়ার চান্স আছে বুঝতে ওটা আর গায়ে মাখলাম না আমার বুকের ভেতর ঘোরদৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে তবে ফেলুদার পরের কথাটা শুনে আমার বেশ বিরক্তই লাগলো ও বলল একটা জিনিস ভেবে দেখুন মিস্টার লাহিড়ি আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে এখন যে কোনো লোককে সিমলা পাঠিয়ে দিতে পারেন ওর বাক্সটা ফেরত দিয়ে আপনারটা নিয়ে আসা এ ছাড়া তো কোনো কাজ নেই কাজেই না 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 মিস্টার মিত্তির আপনার মতো রিলায়েবল লোক আমি পাচ্ছি কোথায় বলুন তো আর শুরুটা যখন আপনাকে দিয়ে হয়েছে শেষটাও আপনি করুন কেন আপনার ভাইপো ওর কথা আর বলবেন না ওর দায়িত্ব জ্ঞানটা বড়ই কম কোথায় এক বাংলা সিনেমায় নাম টাম লিখিয়ে অ্যাক্টিং করে এসেছে আচ্ছা ভাবুন তো দেখি ওর কোনো মতি স্থির নেই না 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 ভাইপো টাইপোকে দিয়ে কাজ হবে না আপনি যান মিস্টার মিত্তির আমার চেনা ট্রাভেল এজেন্ট আছে আপনাদের টিকিট পত্র সব করে দেবে দিল্লি পর্যন্ত প্লেন বাকিটা ট্রেন যান গিয়ে কাজটা সেরে দিন চারেক আরাম করে আসুন আপনার মতো গুণী মানুষকে এই সুযোগটুকু দিতে পারলে আমারই আনন্দ এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে যা করলেন সত্যি রিমার্কেবল চা এসে গিয়েছিল আর তার সঙ্গে কিছু খাবার জিনিসও ফেলুদা এক টুকরো চকলেট কেক তুলে নিয়ে বলল একটা জিনিস দেখার ভারী কৌতূহল হচ্ছে যে নেপালি বাক্সটার মধ্যে লেখাটা পেয়েছিলেন সেই বাক্সটা ওটা হাতের কাছে আছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো খুব সহজ আমি আনিয়ে দিচ্ছি যে চাকর চা এনেছিল সেই নেপালি বাক্সটা এনে দিল 
এক হাত লম্বা ইঞ্চি দশেক উঁচু প্রায় চৌকো একটা কাঠের বাক্স তার গায়ে তামার পাত আর লাল নীল হলদে পাথরের কাজ করা ডালাটা খুলতেই একটা গন্ধ পেলাম যেটা আজই আরেকবার পেয়েছি এই কিছুক্ষণ আগেই নরেশ পাকড়াশির অফিস ঘরের ধুলো পুরনো ফার্নিচার আর পুরনো পর্দার কাপড় মিলিয়ে ঠিক ওই একই গন্ধ দীননাথবাবু বললেন এই যে দুটো তাক দেখছেন এর উপরটাতেই ছিল খাতাটা একটা নেপালি কাগজের মোড়কের ভেতর বাক্স যে দেখছি জিনিসে ঠাসা হ্যাঁ একটা ছোটোখাটো কিউরিও সব বলতে পারেন জানো ওরা এই ঘেঁটে দেখার প্রবৃত্তি আমার হয়নি ফেলুদা ওপরের তাকটা বাইরে বার করে ভেতরের জিনিসগুলো দেখছিল পাথরের মালা তামা ও পেতলের কাজ করা চাকতি রোল করা তেল চিটে তাখ কয়েকটা অচেনা ওষুধের খালি বোতল দুটো মোমবাতি একটা ছোট ঘন্টা একটা কিসের জানি হাড় ছোট ছোট দু তিনটে বাটি কিছু শেকড় বাকড় জাতীয় জিনিস একটা শুকনো ফুল সব মিলিয়ে সত্যি একটা কিউরিও দোকান ফেলুদা বলল এ বাক্স আপনার জ্যাঠামশাইয়ের কি ওর সঙ্গে তো এসেছিল কাজী কাঠমান্ডু থেকে কবে আসেন আপনার জ্যাঠামশাই টোয়েন্টি থ্রিতে সে বছরই মারা যান আমার বয়স তখন সাত হবে হুম ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনি যখন বলছেন তখন আমরা সিমলা যাওয়াই স্থির করলাম কাল হবে না কারণ আমাদের দুজনেরই গরম কাপড় লন্ড্রি থেকে আনতে হবে পরশু কালকা মেলে বেরোনো যেতে পারে তবে আপনি ধামি যাকে কাল টেলিগ্রাম করতে কিন্তু ভুলবেন না প্রায় সাড়ে আটটার সময় দীননাথবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি জটায়ু বসে আছেন আর তার হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট আমাদের দেখেই এক গাল হেসে বললেন বায়স্কোপ দেখে ফিরলেন বুঝি জটায়ু হল স্বনামধন্য রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী লেখক লালমোহন গাঙ্গুলির ছদ্মনাম সোনার কেল্লা অভিযানে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও তাদের দেখে হাসি পায় লালমোহন বাবু হলেন সেই ধরনের লোক হাইটে ফেলুদার কাঁধের কাছে পায়ে পাঁচ নম্বরের জুতো শরীরটা চিমড়ে হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে ডান হাতটা কুনুয়ের কাছে ভাঁজ করে বাঁ হাত দিয়ে কোটের আস্তিনের ভেতর বাইসেপ টিপে দেখেন আবার পর মুহূর্তেই পাশের ঘর থেকে আচমকা হাঁচির শব্দ শুনে আঁতকে ওঠেন আপনার আজ শ্রীমান তবেসের জন্য আমার লেটেস্ট বইটা নিয়ে এলুম ভদ্রলোক প্যাকেটটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন সোনার কেল্লার ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক মাসে অন্তত তিনবার আমাদের বাড়িতে আসেন এটা কোন দেশ নিয়ে লেখা এটা প্রায় গোটা ওয়ার্ল্ডটা কভার করেছি মোর রায় ফ্রম সুমাত্রা টু সুমেরু এবার আর কোনো তথ্যের গন্ডগোল নেই তো ফেলুদা বইটা উল্টে পাল্টে দেখে আমার হাতে দিল এর আগে ওর সাহারায় শিহরণ বইতে উটের জল খাওয়া নিয়ে একটা আজগুবি কথা লিখে বসেছিলেন লালমোহন বাবু ফেলুদা পরে সেটা সুধরে দিয়েছিল ভদ্রলোক বললেন নৌ স্যার আমাদের গড়পার রোডে বদন মানুষের বাড়িতে ফুল সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া রয়েছে जलहस्ती সে কি মোর রায় ছবি দেখেননি ঠ্যাংড়া খাটির মতো লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা গোঁপ দুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসা মুলোর মতো দাঁত ঠ্যাঁ 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 পুরে বরফের উপর দিয়ে আরে সে তো সিন্ধু ঘটক যাকে ইংরেজিতে পারে ওয়ালরাস জলহস্তি তো মশাই হিপোপটে মাস আফ্রিকার জন্তু জটায়ু জীব লজ্জায় লাল হয়ে দুই ইঞ্চি বেরিয়ে এলো বলে ফেলুদা তার ঘরে চলে যাবার পর আমাকে একা পেয়ে ভদ্রলোক বললেন তোমার দাদাকে একটু গম্ভীর দেখছি নাকি না না সেরকম কিছু নয় তবে একটা ব্যাপারে আমাদের শিমলা যেতে হচ্ছে শিমলা কবে বোধ হয় পরশু লং ট্যুর না না দিন চারেক 
আমার আবার ওদিকটা ঠিক দেখা হয়নি বলে ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন ফেলুদা ফিরে এলে পর আবার নড়ে চড়ে বসলেন আপনারা সিমলা যাচ্ছেন শুনলাম কোনো তদন্ত আছে নাকি মশাই ঠিক তদন্ত নয় রাম শ্যামের বাক্স অদল বদল হয়ে গেছে শ্যামের বাক্স রামের কাছ থেকে নিয়ে শ্যামকে ফেরত দিয়ে শ্যামের কাছ থেকে রামের বাক্স নিয়ে রামকে ফেরত দিতে হবে রহস্য কিনা এখনো বলতে পারি না তবে সামান্য দু একটা খটকার ব্যাপার দেখুন স্যার এই কমার্সে আমি আপনাকে না থরো লিচি নিয়ে গেছি আমার ধারণা একটা কিছু ইয়ে না থাকলে আপনি কখনো কেসটা নিতেন না ঠিক করে বলতে হবে ব্যাপারটা কি ফেলুদার কথায় বুঝলাম যে সে এই স্টেজে লালমোহনবাবুকে তেমন খোলাখুলি কিছু বলতে চাইছে না বলল কে সত্যি কথা বলছে আর কে সত্য গোপন করছে আর কে মিথ্যে বলছে এগুলো পরিষ্কার না জানা অব্দি কিছু খুলে বলা সম্ভব নয় তবে গণ্ডগোল যে একটা রয়েছে সেটা তাহলে বলুন আপনার অনুমতি পেলেই আপনাদের সঙ্গে লোটকে পড়ি ঠান্ডা সয় ধাতে ঠান্ডা মশাই দার্জিলিং গেছি লাস্ট ইয়ারে কোন মাসে মে সিমলায় এখন বরফ পড়ছে উত্তেজনায় জটায়ু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বলেন কি মশাই বরফ গতবার ডেজার্ট আর এবার স্নো ফ্রম দ্য ফ্লাইং প্যান টু দ্য ফ্রিজিডিয়ার একটু ভাবা যাচ্ছে না মশাই ভাবা যাচ্ছে না মোটা খরচের ধাক্কা কিন্তু ফেলুদা যদিও এই সব কথা বলে জটায়ুকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করছিল ভদ্রলোক কিন্তু সহজে দম্বার পাত্র নন খ্যাক খ্যাক করে ভিলেনের মতো একটা হাসি হেসে বললেন খরচের ভয় কি দেখাচ্ছেন মশাই একুশখানা রোমাঞ্চ উপন্যাস প্রত্যেকটা কমপক্ষে পাঁচটা করে এডিশান তিনটে বাড়ি হয়ে গেছে কলকাতা শহরে আপনাদের আশীর্বাদে এসব ব্যাপারে খরচের কেয়ার করি না মশাই আর যত দেখব না তত প্লট আসবে মাথায় তত বইয়ের সংখ্যা বাড়বে আর সবাই তো আর ফেলুমিত্তির নয় যে জলহস্তি আর সিন্ধু গোটোকে তফাতটা ধরতে পারবে যা লিখব তাই গিলবে বুঝলেন যা লিখব তাই গিলবে আর যত গিলবে তত আমার লাভ আমার লাভের রাস্তা আটকে এমন কার সাথ দিয়ে আছে মশাই অবশ্য আপনি যদি সোজাসুজি নিষেধ করেন তাহলে অবশ্যই ভাবে দেখতে হবে ব্যাপারটা ফেলুদা নিষেধ করল না লালমোহনবাবু যাবার আগে আমরা কবে যাচ্ছি কদিনের জন্য যাচ্ছি কিভাবে যাচ্ছি ইত্যাদি জেনে নিয়ে একটা খাতায় নোট করে নিয়ে বললেন একটা গরম গেঞ্জি দুটো পুলোভার একটা তুলোর কোট আর তার উপর একটা ওভার কোট চাপালে শীত মানবে না বলছেন হ্যাঁ তার সঙ্গে এক জোড়া দস্তানা একটা মাঙ্কি ক্যাপ এক জোড়া গ্লস জুতো গরম মোজা আর ফ্রস্ট বাইটের ওষুধ নিলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন মিস্টার জটায়ু স্কুলে পরীক্ষা দিতে মোটেই ভাল লাগে না কিন্তু ফেলুদার কাছে যে পরীক্ষাটা দিতে হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই সত্যি বলতে কি তার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে আর সেই মজার সঙ্গে মাথাটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় রাতে খাবার পর ফেলুদা খাটি উপুর হয়ে বুকে বালিশ নিয়ে শুয়েছে আর আমি তার পাশে বসে পরীক্ষা দিচ্ছি অর্থাৎ এই নতুন কেসটার বিষয়ে ও নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কার কার সঙ্গে আলাপ হলো বল প্রথম দিনাথ লাহিড়ি বেশ লোকটাকে কেমন মনে হয় ভালোই তো তবে বইটই সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখেন না মনে হয় আর এই যে এতগুলো টাকা খরচ করে আমাদের শিমলা পাঠাচ্ছেন এই ব্যাপারটা একটু যেন খটকা যে লোক দু দুটো ওরকম ডাক সাইটে গাড়ি মেনটেন করতে পারে তার আর যাই হোক টাকার অভাব নেই তাছাড়া ফেলুমিত্রকে এমপ্লয় করা তো একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার সেটা ভুললেও তো চলবে না তা যদি হয় তাহলে আর খটকার কিছু নেই দ্বিতীয় আলাপ নরেশ চন্দ্র পাকড়াশি তিরিক্ষি মেজাজ কিন্তু স্পষ্ট বক্তা সেটা একটা গুণ সকলে থাকে না কিন্তু সব সত্যি কথা বলেন কি আচ্ছা দীননাথ বাবু কি সত্যি এককালে লায়ক ছিলেন মানে রেসের মাঠে টাটে যেতেন এককালে কেন এখনো আছেন তবে তার মানেই যে লোকটা খারাপ এমন কোনো কথা নেই বেশ তারপর অমর কুমার মানে প্রবীর লাহিড়ি কাকাকে পছন্দ করেন না স্বাভাবিক কাকা তার অ্যাম্বিশনে বাধা দিচ্ছে তাকে একটা বাক্স দিয়ে আবার নিয়ে নিচ্ছে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক আর প্রবীরবাবু শরীরটাও বেশ মজবুত বলে মনে হলো হ্যাঁ হাতের কবজি চড়া তাই গলার আওয়াজটাও আরো বেমানান লাগে 
এবার বল কালকা মেলের ফার্স্ট ক্লাসের ডি কম্পার্টমেন্টে বাকি দুজন যাত্রীর কি নাম একজন হলো ব্রিজমোহন পদবিটা কেডিয়া মারওয়াড়ি হ্যাঁ সুদের ব্যবসা সাধারণ চেহারা নরেশ পাকড়েশির সঙ্গে আগেই চেনা ভদ্রলোকের লেনিন সরণিতে সত্যি অফিস আছে টেলিফোন ডিরেক্টরিতে নাম দেখেছি অন্যজন জিসি ধামিজা সিমলায় থাকে আপেলের চাষ আছে সেটার কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং বলা যেতে পারে যে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু ধামিজার সঙ্গে যে দীননাথবাবুর বাক্সটা বদল হয়ে গেছে সেটা তো ঠিক বাক্সটা ফেলুদার পাশেই খাটের ওপর রাখা ছিল সেটা ঢাকনা খুলে ভেতরের জিনিসপত্রের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা প্রায় বিড়বিড় করে বলল বাক্সের ভেতরে যে ভাঁজ করা দুটো দিল্লির খবরের কাগজ ছিল সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়াছাড়া করতে করতে ফেলুদা ঠিক একইভাবে বিড়বিড় করে বলল এই কাগজগুলো নিয়েই বুঝেছিস কিরকম যেন মনের মধ্যে একটা ফেলুদার বিড়বিডানি থামাতে হলো কারণ টেলিফোন বেজে উঠেছে আগে টেলিফোনটা বৈঠকখানায় থাকত এখনো থাকে কিন্তু ফেলুদা নিজের সুবিধের জন্য একটা এক্সটেনশন টেলিফোন খাটের পাশে বসে নিয়েছে হ্যালো কে মিস্টার মিত্তির ফেলুদার হাতে টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও রাত্রির বলি বোধহয় অন্য দিকের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল বলুন মিস্টার লাহেরি শুনুন মিস্টার ধমিজার কাছ থেকে একটা খবর আছে এর মধ্যেই টেলিগ্রামের না 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 টেলিগ্রাম নয় টেলিগ্রামের উত্তর কালকে আগে আসবে না একটা টেলিফোন পেয়েছি এই মিনিট পাঁচেক আগে ব্যাপারটা বলছি ধমিজা নাকি রেলওয়ে অফিসে খোঁজ নিয়ে রিজার্ভেশন লিস্ট দেখে আমার নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল হঠাৎ চলে যেতে হয় বলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি কিন্তু ওর এক চেনা লোকের কাছে আমার বাক্সটা দিয়ে গিয়েছিল তার কাছে ধমিজার বাক্সটা নিয়ে গিয়ে ফেরত দিলেই উনি আমার বাক্সটা ফেরত দিয়ে দেবেন এই লোকটি আমায় ফোন করেছিল হতে বুঝতেই পারছেন ম্যানুস্ক্রিপ্টটা রয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক আছে বা এ তো ভালো খবর আপনার সমস্ত ল্যাটার চুকে গেল খুবই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ছি আপনার বাড়ি থেকে ধমিজার বাক্সটা পিক আপ করে নিয়ে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে চলে যাব আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি মিস্টার লাহেরি হ্যাঁ বলুন আপনি আর কষ্ট করে আসবেন কেন সিমলাই যখন যাচ্ছিলাম তখন প্রিটোরিয়া স্ট্রিটেই বা যেতে অসুবিধে কি আমি বলি কি বাক্সটা আমিই নিয়ে আসি ওটা আজকে রাতটা আমার কাছে থাক আমি একবার শম্ভুচরণের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিই এটাই হবে আমার পারিশ্রমিক কাল সকালে গিয়ে লেখা সমেত বাক্স আপনাকে ফেরত দিয়ে আসবো কেমন ভেরি গুড ভেরি গুড তাতে আমার কোনোই আপত্তি নেই আচ্ছা শুনুন ভদ্রলোকের নাম মিস্টার পুরী ঠিকানা ফোর বাই টু প্রিটোরিয়া স্ট্রিট ধন্যবাদ ফেলুদা টেলিফোন রেখে কিছুক্ষণ ভুরু কুচকে বসে রইল আমার যে কি মনের অবস্থা তার বলে লাভ কি দূর শিমলা যাওয়া ফসকে গেল ফসকে গেল ফসকে গেল মাথার মধ্যে এই কথাটাই খালি বারবার ঘুরছে আর বুকের ভেতরটা কিরম খালি খালি লাগছে আর বরফের দেশে যেতে যেতে যাওয়া হলো না বলে মার্চ মাসের কলকাতাটা অসহ্য গরম লাগছে দূর কি আর করি অন্তত এই শেষ ঘটনার সময় ফেলুদার সঙ্গে থাকা উচিত তাই বললাম আমি তৈরি হইনি ফেলুদা দু মিনিট লাগবে যা চট করে যা জামা ছেড়ে তৈরি হয়ে মিস্টার ধামিজার ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে পৌঁছতে লাগলো কুড়ি মিনিটের কিছু বেশি প্রিটোরিয়া স্ট্রিটটা লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়ে রাইট অ্যাঙ্গেলে ডাইনে গিয়ে আবার রাইট অ্যাঙ্গেলে বাঁয়ে ঘুরে থিয়েটার রোডে থুড়ি শেক্সপিয়ার সরণিতে গিয়ে পড়েছে এমনিতেই রাস্তাটা নির্জন রাতও হয়েছে প্রায় সাড়ে এগারোটা তার উপর আজ বোধহয় অমবসাটা অমবসা হবে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে ঢুকে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা ট্যাক্সি চালিয়ে বুঝলাম গাড়ি থেকে বাড়ির নাম্বার খুঁজে পাওয়া অসম্ভব শেক্সপিয়ার সরণির কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলুদা ড্রাইভারকে বলল নাম্বারটা খুঁজে বার করতে হবে সর্দারজি আপনি একটু দাঁড়ান এই বাক্সটা একটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি সর্দারজি বেশ অমায়িক লোক কোন আপত্তি করল না আমরা রাস্তায় নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলাম বাঁদিকের পাঁচিলের ওপাশে বাইশ তলা বিড়লা বিল্ডিং বুক চিতিয়ে মাথা উঠিয়ে আছে ফেলুদা বলে রাত্রির বেলা কলকাতায় সবচেয়ে থমথমে জিনিস হচ্ছে এই আকাশ ছোঁয়া অফিসের বিল্ডিংগুলো কেবল ধর আছে প্রাণ নেই দাঁড়িয়ে থাকা মৃতদেহ দেখেছিস কখনো ওই বিল্ডিংগুলো হচ্ছে তাই খানিক দূর হাঁটার পর 
রাস্তার ডান দিকে একটা গেট পড়ল যার গায়ে লেখা আছে চার আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি পরের বাড়ি নাম্বার পাঁচ তাহলে দুই বাড়ির মধ্যে যে গলিটা রয়েছে তাতেই হবে চারের দুই কি নিঝুম রাস্তারে ভাবা টিম টিম করে দু একটা আলো জ্বলছে সে আলো শুধু ল্যাম্পোস্টের তলাটুকু আলো করেছে বাকি রাস্তা অন্ধকার আমরা গলিটা ধরে এগোতে লাগলাম খানিকটা গিয়েই আরেকটা গেট চোখে পড়ল এটা নিশ্চয়ই চারের এক চারের দুই কি তাহলে আরও ভেতরে ওই অন্ধকারে ওদিকে তো কোনো বাড়ি আছে বলেই মনে হচ্ছে না আর থাকলেও সে বাড়িতে যে একটাও আলো জ্বলছে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই গলি দুদিকে পাঁচিল পাঁচিলের পেছনে বাড়ির বাগান থেকে গাছের ডালপালা রাস্তার উপরে সে পড়েছে একটা ক্ষীণ গাড়ি চলাচলের শব্দ বোধ হয় লোয়া সার্কুলার রোড থেকে আসছে দূর থেকে একটা গির্জার ঘড়ি বেজে উঠল সেন্ট পলসের ঘড়ি সাড়ে এগারোটা বাজল কিন্তু এসব শব্দে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের অস্বাভাবিক থমথমে ভাব বাড়ছে বই কমছে না কাছাকাছি কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল আর ঠিক সেই মুহূর্তে ট্যাক্সি সর্দারজি সর্দারজি চিৎকারটা আপনার থেকে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল একটা লোক গান দিকের পাঁচিল থেকে লাফিয়ে ভেলুদের ওপর পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ভেলুদের হাতের বাক্সটা আর হাতে নেই সে হাত খালি করে এক ঝটকায় ঘাড় থেকে প্রথম লোকটাকে ফেলে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এটা বুঝতে পারছি যে একটা প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হাতাহাতি চলছে কিন্তু অন্ধকারে ঠিক ঠিক কি যে হচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই বাক্সটা চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে আছে আমি সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছি আর ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় লোকটা মুহূর্তের মধ্যে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে এক ধাক্কায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গলির মুখটার দিকে দৌড় দিল এদিকে বাঁপাশের অন্ধকারে উঠো পাটি চলছে কিন্তু লোকটাকে ফেলুদা কেন যে ঠিক কবজা করতে পারছে না সেটা বুঝতে পারছি না এটা আমাদের পাঞ্জাবি ড্রাইভারের পেটে গুতো খাওয়া গলার শব্দ সে আমার চিৎকার শুনে গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে গলির মুখটা এসেছিল কিন্তু ব্যাগ চোর তাকে ঘায়েল করে পালিয়েছে দূরে আবছা ল্যাম্পোস্টের আলোয় দেখছি সর্দারজি ধরাশাই ইতিমধ্যে প্রথম লোকটাও পাঁচিল টুপকে উধাও ফেলুদা পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছতে মুছতে বলল অন্তত শেরখানেক সর্ষের তেল মেখে এসেছিল পড়াগায় শীতেল চোর যেরকম করে এই তেলের গন্ধটা অবশ্য লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম কিন্তু গন্ধের কারণটা বুঝতে পারিনি ভাগ্যিস ফেলুদা এই কথাটা যে কেন বললো তা বুঝতে পারলাম না এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও সে বলছে ভাগ্যিস আমি বললাম তার মানে ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা বলল তুই কি ভাবছিস জিসি ধামিজার বাক্স চুরি করে নিয়ে গেল ওই শয়তানগুলো হ্যাঁ তাহলে যেটা গেল সেটা ছিল দ্য প্রপার্টি অফ প্রদোষ সি মেটার ওর মধ্যে তিনখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পাঁচখানা ধুর ধরে রুমাল গুচ্ছে ন্যাকড়া আর খান পাঁচেক পুরনো ছেঁড়া আনন্দবাজার তুই যখন জামা বদলাচ্ছিলি তখন ওয়ান নাইন সেভেনে টেলিফোন করে জেনেছি যে চারের দুই প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের কোনো টেলিফোন নেই অবশ্যই ওই নম্বরে যে কোনো বাড়িই নেই সেটা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না এই অবস্থাতেও আমার বুকে আবার ঘোরদৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে মন বলছে শেষ পর্যন্ত হয়তো সিমলাটা যেতেই হবে সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর